Willkommen zurück zu einer weiteren Folge BMNG Drive. Wir schauen uns heute mal das Szenario Supergeschwindigkeit an. Das heißt, wir werden mit diesem wunderbaren Polizeifahrzeug eine böse Frau stoppen, die hier mit extremer Geschwindigkeit über die Autobahn rast. Ich hoffe, wir sind erfolgreich. Es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvolles Szenario. Macht aber auch sehr viel Bock, muss man sagen. Man muss halt auf alles achten. Man darf nicht zu stark lenken, man darf nicht zu stark bremsen, nicht zu stark Gas geben. Es ist wirklich sehr, sehr hart. Macht aber auch sehr viel Bock, muss man sagen. Aber es ist halt natürlich schwierig, mit 300 km/h eine Verfolgungsjagd zu fahren, muss man natürlich sagen. Ich hoffe mal, dass wir erfolgreich sein werden. Aber kann natürlich sein, dass wir ein paar mehr Versuche brauchen, weil wirklich einmal leicht verlenkt oder zu viel Gas gegeben, zu stark gebremst und ist direkt vorbei. Wenn man ein bisschen mit der Karre die Kontrolle verliert bei 300 km/h, ist halt Feierabend. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass die gute Frau da vorne einen Fahrfehler macht, damit wir im Vorteil sind. Bis jetzt sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Wir sind gut nah dran, haben noch nicht die Kontrolle verloren. Oh, eben wollte sie es gerade so ein bisschen aufschaukeln. Haben wir aber Glück gehabt, ähm, dass ich abfangen konnte. Das Beste ist, wenn dieses Auto so ein bisschen aufschaukelt, gar nicht so wirklich das Lenkrad verreißen, sondern am besten das Lenkrad festhalten und ähm, Gas geben in dem Fall. Er reicht mir am besten was mit, weil sonst verliert man direkt die Kontrolle. Ich fahre natürlich wieder mit meinem Logitech G25. Das heißt, wenn ihr beim Lenken Brummgeräusche hört, nicht wundern, ist von meinem alten Lenkrad. Funktioniert aber noch super dafür. Macht auf jeden Fall auch mega Spaß, aber man hört es halt ein bisschen. So, hier wird es ein bisschen eng gerade. Wir sind aber gut nah dran. Jetzt müssen wir gerade mal ein bisschen runterbremsen. Ich will versuchen, wir sind, haben ja einen Kreisel. Ich will versuchen, ihr so einen kleinen Schnicker da zu geben, damit sie sich dreht. Oh, wir haben leider auch ein bisschen die Leitplanke berührt. Aber leider hat sie keinen wirklichen Schaden davon getragen. Wow. Langsam Gefühl vor... Alter, was ist denn los mit der Karre? Ich habe ganz wenig Gas gegeben und wir haben einfach die Kontrolle verloren. Naja, auch gut. Auch gut. Okay, ich wollte ihr eigentlich so einen kleinen Schubser geben, damit wir ähm, vielleicht die Möglichkeit haben oder das vielleicht bei ihren Reifen kaputt geht oder die Lenkung nicht mehr so ganz gut funktioniert, weil mit 300 km/h kannst du nicht mit einer, mit einer kaputten Lenkung durch die Gegend fahren, geht nicht. Ähm, war so meine kleine Hoffnung und das ist die einzige Position, wo wir die so richtig gut stoppen können, weil hinter dem Kreisel entweder fährt sie da weiter Landstraße oder fährt zurück auf die Autobahn und Landstraße ist halt wirklich der Tod. Also Landstraße ist halt wirklich der Tod. Du hast keinerlei Platz zum irgendwie Fehler ausgleichen, du hast auf und ab, du hast enge Kurven und und und, die fährt halt da wirklich noch Vollgas entlang. Da hat man nicht wirklich gute Chancen lebend äh, noch rauszukommen. Ich würde es jetzt auch wieder so versuchen, dass wir gucken, dass wir die im Kreis vielleicht wieder so leicht anschnicken oder daneben fahren. Mit der Hoffnung, dass ihr Auto irgendwie kaputt geht. Keine Ahnung, was mit meinem Auto eben war. Die Drehzahl ist hochgeschossen. Ich habe nur ganz leicht Gas gegeben, wirklich nur ganz leicht. Und hat es halt jedes Mal ähm, rumgerissen quasi dann die Karre. Au, oh, Pitmanöver bei 300 können wir auch mal probieren. Komm, probieren wir gerade mal. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> Ich wusste, dass es so ausgeht. Ich wollte es aber mal testen. Die fährt weiter. Die fährt weiter. Die fährt weiter. <lacht> ich wollte... Ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt, ihr bei 300 km/h ein Pit-Manöver zu geben. Deswegen wollte ich es gerade einfach mal austesten. Aber die ist einfach weitergefahren. Die hat sich auch gedreht und ist dann einfach weiter. Mit 300 km/h. <lacht> Wie verrückt ist das denn? Wie verrückt ist das denn? Alter Falter, aber geil war es. Geil war es, okay. Ich, ich würde es gerne nochmal probieren. Ich hab voll Bock, das auszutesten. Ah, gerade ein bisschen verlenkt oder beziehungsweise ein bisschen verbremst. Gerade nur abgefangen. Ich, ich, ich konnte gerade nicht anders, das tut mir leid. Ich wollte den Schaden sehen davon. Ich habe eigentlich gedacht, es reißt sie komplett in die Hölle, aber irgendwie... Die hat mehr Glück gehabt als wir. Also mein Auto hatte mehr Schaden als ihrens. Aber gut, ich glaube, wir werden wieder versuchen am Kreisel spätestens. Aber es hat mich jetzt einfach gereizt. Aber der, das Pitmanöver war perfekt. Also so an sich war es perfekt. Aber ich konnte halt gar nicht mehr gegensteuern. Also da ging halt nichts mehr. Da ging halt nichts mehr. So, wir haben 310 km/h drauf. Ja, diesmal kommen wir auch gar nicht ran. Das heißt, wir werden es im Kreisel wieder versuchen. Wenn es wieder nicht funktioniert, müssen wir mal halt gucken, dass wir auf der Landstraße mithalten können, falls sie wieder Landstraße fährt. Am liebsten wäre mir Autobahn, aber ich kann natürlich nicht sagen, wo so lang fährt. Keine Ahnung, es ist halt immer woanders. Okay, ich fange schon mal an zu bremsen, damit ich nicht ganz so hart an die dran knall. Okay, leichte Anstupser. Nein, ich habe sie leider nicht an die Wand drücken können. Okay, fast die Kontrolle verloren. 
Ja, aber jetzt endet es tödlich. In den meisten Fällen für mich. <lacht> ja, ich habe das Szenario schon mal gespielt. Und irgendwann habe ich aber dann aufgegeben. Oder manchmal gebe ich dann gerne mal auf, weil... Es klappt nicht jeden Tag. Es ist wirklich ein sehr hartes Szenario. Ich habe mir gedacht, ja, kannst du doch mal für YouTube aufnehmen. Ich glaube, ich habe es nämlich noch nie gezeigt. Ich bin mir aber auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber Landstraße ist halt jetzt wirklich Horror. Okay, wir sind gerade ein bisschen seitlich gerutscht, aber alles gut. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Okay, habe aber wieder die Kontrolle gekriegt. Zum Glück sind hier keine anderen Autos unterwegs. Oh, Rand berührt, Rand berührt, Rand berührt. Das war's. Ich habe den Rand gleich berührt. Ja, das war's. Das, ich sag's ja, das ist tödlich. Landstraße ist tödlich. Sobald man da leicht irgendwie dran knallt, ist Feierabend. Kannst du nichts mehr machen. Bei den Geschwindigkeiten, was wir da drauf haben. Okay, wir legen nochmal los. Jawohl, wieder schön hart aufgesetzt. Wir werden es noch irgendwann schaffen, hoffentlich. Ich hoffe, heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Kann nur gut werden. Oh, oh. Das war knapp. Das war knapp. Bremsen konnte ich jetzt nicht mehr so wirklich. Dann hätte ich nämlich noch äh, schlechter lenken können. Habe ich einfach rollen lassen in dem Fall. Mit der Hoffnung, dass wir rumkommen. Oh, diesmal habe ich richtig gut hier die Kurve genommen. Boah, ich würde voll gerne wieder ein Pitmanöver machen. <lacht> ist halt nicht realistisch, aber es sieht cool aus. <lacht> Au, oh, diesmal, 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 vielleicht fährst du quer, siehst du mehr. Oh, sie steht falsch herum da. Wir haben sie, wir haben sie. Und haben noch wenig Schaden dafür mitgetragen, ey. Boah. Das ist halt natürlich wirklich ähm, sau heikel bei 300 km/h oder wie viel wir gerade drauf hatten. Ein Pitmanöver zu machen, aber diesmal hat es funktioniert. Die war mehr beschädigt als ich konnte noch lenken und fahren, sie konnte nicht mehr lenken und fahren, aber war nichts mehr zu machen. Aber trotzdem, sie hat sich nicht überschlagen. Ich würde ja total gerne mal sehen, wie die sich dann überschlägt bei so einem Unfall mit 300 km/h. Da kommst du, glaube ich, wirklich nur als Matsch raus. Da würde ich gerne mal sehen hier im Spiel, wenn es das Auto zerreißt. Aber ich ähm, weiß nicht, ob ich es nochmal so mache. Ich würde jetzt gerne erstmal versuchen, das realistisch zu stoppen. Wir können dann noch ein bisschen rumprobieren. Wir haben ja ähm, noch ein bisschen Zeit dann. Also, wir haben auf jeden Fall das Szenario jetzt schon mal geschafft. Egal wie. War nicht realistisch, war aber cool. <lacht> wir sind schön lange seitlich über die Autobahn gerutscht. Was will man mehr? Oh, oh hab mich verbremst. Hab ein bisschen hart gebremst. Leicht die Leitplanke berührt. Direkt Kontrolle verloren. Luftverlust, Reifen. Ja, das war's. Das war's, das war's. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Passiert. Einmal ein kleiner Fahrfehler ist hier halt vorbei. Man darf hier keinen einzigen Fahrfehler machen, sonst ist Feierabend. Wenn man Pech hat. Manchmal hat man noch Glück, da kann man es nochmal retten, aber meistens ein größerer Fahrfehler und es ist vorbei. Ich bin wieder zu schnell. Ich bin wieder zu schnell gewesen. So, Force Feedback vom Lenkrad regelt. Ich war wieder ein bisschen zu schnell. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich heiß drauf, jetzt will ich schnell fahren. <lacht> so, machen wir mal unser Horn an. Und fahren wir wieder ein bisschen gescheiter. So, ohne dass wir gerade abgehoben sind. Dafür ist die Karre nämlich auch nicht gemacht. So, ein bisschen in die Kurve getriftet. Ganz leicht nur. Ich bin doch schon wieder zu schnell, oder? Nee. Mit Rollen hat es funktioniert. Nur bremsen durfte ich eben nicht. Wenn man bremst, rutscht die Karre gerne geradeaus weiter. Das ist dann halt hier tödlich. Man muss halt wirklich gefühlvoll bremsen. Ich glaube, dieses Szenario ist doch ohne Lenkrad gar nicht möglich, oder? Weil man da so viel Feingefühl aufbringen muss, stellenweise. Ich habe wieder ein bisschen seitlich gedriftet. Seitlich über die Fahrbahn gerutscht. Weil mit Controller oder Tastatur kannst du dieses Feingefühl gar nicht aufbringen, dass du hier nicht die Kontrolle verlierst. Also es ist wirklich... Ich glaube, ein Lenkrad-Szenario. Okay, wir haben wieder 310 drauf. 320. Versuchen die im Kreisel zu stoppen. 
Oh, 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 ich geb Gas, ich geb Gas, ich hoffe, das Auto fängt sich wieder. Leitplanke. Ah, ich konnte nicht lenken. Bei dem Tempo. Bei dem Tempo. Bei dem Tempo hätte es mich nur zerrissen. Ich habe das Lenkrad einfach nur versucht, einigermaßen gerade zu halten, leicht nach links zu lenken, aber das ging halt nicht mehr. Da war nichts mehr zu machen. Da war nichts mehr zu machen. Das ist ja ein Fehler gemacht bei dem Tempo. Falsch gelenkt, Feierabend. Feierabend, da kann man nicht mehr viel machen. So, kurz geflogen. Wenn man das natürlich außerhalb von einem Szenario macht, dann kann man da auch Zeitlupe einschalten und kann sich das alles nochmal schön anschauen, was man da verbockt hat. Okay, Karre schaukelt sich ein bisschen auf, hat sich aber wieder abgefangen, durchs Gas geben. Ja, manchmal bringt es was, wenn man Gas gibt, manchmal halt auch leider nicht mehr. Das Tötigste ist meistens zu bremsen dann, dann geht halt gar nichts mehr. Okay, sie hat sich irgendwie gerade voll verbremst. Ich war ja schon langsam unterwegs, aber die waren ja noch langsamer unterwegs. So, volle Konzentration wieder. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht so. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Aber die war auf einmal so langsam. Die war auf einmal so langsam. Ja, eben gerade ist irgendwas kaputt gegangen beim Auto. Ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr Gas geben. Hat nur noch gebremst. Ich hätte auch mit Bremsen eben nichts mehr machen können, deswegen bin ich vorbeigeschossen. Hätte ich gebremst, hätte ich die Kontrolle verloren bei dem Tempo. Weil ich zu hart hätte bremsen müssen. So. Die ersten Kurven sind immer erstmal die härtesten. Besonders die hier. Kurz bevor es in den Tunnel reingeht. Oh, das war knapp. Die Karre schaukelt sich ein bisschen auf. Ich gebe einfach Gas, dann fängt sie sich wieder. Genau. Hat sich gefangen. Lenkrad gerade halten und einfach Gas geben. Wenn man Platz dafür hat, einfach so machen. Bei Bremsen wird es noch schlimmer meistens. So, hier können wir jetzt wieder so rumsausen eigentlich. Genau. Ich weiß nicht, warum die eben dann so langsam war. Die wollte mich wahrscheinlich auffahren lassen. Ich weiß es nicht. Möglichkeit wäre halt gewesen, ich hätte sie voll weggerammt. Aber das wäre halt wahrscheinlich auch wieder nicht ganz so gesund ausgegangen. Okay, wir sind wieder gut nah dran. Jetzt kommt gleich wieder der Kreisel. Da würde ich gerne wieder versuchen, irgendwie links vorbeizukommen oder halt... Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, Hab geparkt. Ja, das war ein bisschen spät gebremst. Ein bisschen spät gebremst. Das war ein bisschen spät gebremst. Ich will die dann halt auch nicht wegkrammen. Das wäre halt auch total unrealistisch. <lacht> Aber gut. In manchen Ländern macht man das vielleicht so. Also ich habe schon von der amerikanischen Polizei so einiges gesehen, muss ich sagen. <lacht> das fand ich ja mal so krass. Da hatte ich mal ein Video gesehen. Da ist irgendwie jemand mit der Waffe hinter einer Mauer gelaufen. Und ein Streifenwagen ist da einfach voll durch die Mauer gedonnert und hat den dermaßen umgepustet mit dem Auto. Also, mich würde es auch nicht wundern, wenn man hier dann mit 300 km/h das Auto rammt. Da muss man schon ein bisschen geisteskrank sein, aber ist okay. Hatte in dem Fall funktioniert. <lacht> Täter war ausgeschaltet. Okay, die bremst wieder. Will, will die mich wieder verarschen oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die will mich für ein Pitmanöver einladen, glaube ich, oder so. Okay. Die ist, boah, ist die gerade langsam. Ja, gib mal Gas. <lacht> da geht doch noch was. Ich bin gerade mal kurz zum Gas gegangen, sonst wäre ich wieder vorbeigesaust. Schön bedrohlich auffahren. Aber ja, keinen Fehler machen. Am hat halt gesehen, wenn man ein bisschen zu spät bremst oder zu hart dann bremst, dann rutscht die Karre halt nur noch. Das, man muss halt wirklich das Mittelmaß finden. Ich wollte eigentlich auf die linke Seite rüber. Ich glaube, mein Reifen ist kaputt, oder? Ja, nee, nicht wirklich. Ah, okay, aber die ist weg. Die ist weg. Kann ich nicht mehr aufholen. Sobald man da einmal steht, kann man nicht mehr aufholen. Die fährt halt auch viel zu gut. 
Win, win, win. So. Ich würde es jetzt gerne einmal nochmal im Kreisel gescheit lösen. Am besten ist, man fährt links auf ihre Seite. Dann kann sie nämlich nicht im Kreisel nach links lang fahren und die Wilde eigentlich immer lang und dann äh, bleibt sie stehen. Normalerweise. Aber man braucht halt wirklich das richtige Tempo dafür. Man darf nicht zu langsam sein, man darf nicht zu schnell sein. Zu hart darf man auch nicht bremsen. Oh oh. Ja, Karre ist kaputt. <lacht> oh Mann! Jetzt aber, jetzt aber. Na komm. Chaka, jetzt wird's was. Müssen nur die Sirene einschalten, dann läuft's. Die macht aber auch, halt auch hier in diesen Kurven keine Fahrfehler so wirklich. Mir ist noch nie passiert, dass sie da irgendwann mal eine Leitplanke gefahren ist. Nie. Also. Die fährt zu, zu perfekt. <lacht> Wirklich zu perfekt. Zu wenige Fahrfehler. Die fährt auch voll gut über die Landstraße, wo ich dann die Straßen gar nicht mehr sehe und fahre da irgendwie in Abhang runter. Fährt die einfach ganz gechillt da durch mit 300 Sachen quasi. Ich ich gar nicht die Kurve krieg. So, 280 haben wir jetzt. Aber hier verbremst sie sich gerne mal. Okay, hier anscheinend auch. Oh, oh, ich hab... Problem war hier da gerade, da ist dieser Absatz in der Straße und ich habe gerade in dem Moment gebremst. Und wenn man bremst und das Fahrzeug will so ein bisschen ausbrechen, ist Feierabend. Da kannst du nichts mehr machen. Das ist eine gefährliche Stelle zum Bremsen, gerade da bei dem Absatz. Beste ist, wenn das Fahrzeug da ausbricht, Gas geben. Aber wenn ich da gerade am Bremsen war, konnte ich nicht Gas geben in dem Moment. Dann da konnte ich nicht mehr abfahren, ging nicht mehr. Man braucht da schon auch ein bisschen Glück, da überlebend noch äh, rauszukommen. Oh, 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 oh. War gerade einmal ein Ticken zu viel Gas gegeben. Es <lacht> ist genauso Feierabend. Das ist auch das immer, was man bei TikTok und so weiter sieht, bei diesen Reels. Wenn irgendwelche Poser Gas geben wollen mit ihrem Auto, aber keine Ahnung haben, wie viel Power die da eigentlich unter dem Arsch haben, die Kacheln dann einfach seitlich irgendwo reinmarschiert oder ausbricht. Das sieht man so häufig auf TikTok. Das sieht man einfach so häufig. Das ist halt das, wenn du so viel Power unterm Arsch hast, dann gibt es ein bisschen zu viel Gas, dann marschiert die halt die Karre irgendwo hin. Passiert. Kann man halt auch nicht mehr viel machen, wenn man halt so blöd ist, macht so Sachen in der Realität. Hm. Wir hatten bei uns auch mal so einen ganz großen Held hier, in, in Büdingen war das. Das ist einer durch den Kreise getriftet am helllichten Tag. Hatte lauter Leute am Rand stehen gehabt, die alle ihn gefilmt haben, lauter Kollegen. Und er hat beim Driften die Kontrolle verloren, hat ein paar Stangen umgemäht, die am Straßenrand standen. Die sind ähm, in diverse Einkaufsläden reingeschossen, diese Stangen. Und das Geile ist, dadurch, dass er lauter seine Kollegen alle gesagt haben, die sollen sich nebenhin stellen, sollen filmen, hat das Video natürlich im Internet die Runde gemacht und ist auch am Ende bei der Polizei gelandet. Und deswegen hat er die doppelte und dreifache Strafe kassiert. Darf auch, glaube ich, kein Auto mehr fahren jetzt auf Lebenszeit oder so. So war es eigentlich fast geplant vorhin. Genau. So, so ist die gesündeste Variante, das Auto eigentlich zu stoppen. Man muss halt ähm, gut timen können, sagen wir es mal so. Naja, naja. Ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und gerne auch... Oh, okay. Ähm, gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.